இது வந்து பரோட்டா வீட்டில் பண்ண பரோட்டா அப்புறம் இதில் வந்து மட்டன் சுக்கா இருக்கு இதோட ஸ்பெஷல்ட்டி என்னன்னா இது யூஎஸ்ல பண்ணது கிடையாது சென்னையில இருந்து ஸ்பெஷலா ஆடு ஆர்டர் பண்ணி அதை வெட்டி அதுல மசாலா போட்டு ஸ்பெஷலா அங்க செஞ்சு அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி நிவார் புயல்ல தப்பிச்சு என் தலையில எழுதியிருக்கு நான் சாப்பிடணும்னு அந்த ஆட்டுக்கு மேல மட்டன் மசாலா எங்க அம்மாவோட மட்டன் சுக்கா அண்ட் சீயா செஞ்ச பரோட்டா ஹேண்ட் வீட்டுல செஞ்ச பரோட்டா தவினுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காம்பினேஷன் இப்ப சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போறான் மத்த இன்னொரு வெரைட்டி ஆஃப் பரோட்டாவும் பண்ணிருக்காவ வீட் பரோட்டாவ பரோட்டா எக்ஸ்பர்ட் அவ சியா அதனால சியா நாம வாழ்க ரமேஷ் அண்ணா மட்டன் கொடுத்த ரமேஷ் அண்ணா நாம வாழ்க பேக் பண்ணி கொடுத்த எல்லாருக்கும் நல்லது கொண்டு வந்த ரெண்டு பேருக்கும் வாழ்க நீங்க வந்தீங்களோ இல்லையோ மட்டன் வந்தோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிட்டேன் நானு சோ தவின் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு தவின் ஆ பண்ணிட்ட பண்ணிட்ட This is the real flavor, Indian mutton. Stop it. If you have a flight delay, I don't have to worry about it. I don't have to worry about it. I don't have to worry about it. Cancel it. Yes, I don't have to worry about it. I don't have to worry about it. I don't have to worry about it. எது வரலாம் பரவாயில்ல மட்டன் அனுப்ப முடியலையே எனக்கு கவலையா இருக்கு காணும் அங்க இருந்து அம்மா வேற போன் பண்ணி அதனால இது ரொம்ப பொக்கிஷத்தின் ஸ்பெஷல் எப்படியா இருக்கு அம்மாவும் அத்தையும் சென்னையில இருந்து கிளம்பி சான் பிரான்சிஸ்கோ வந்து சேர்ந்துட்டாங்க அந்த அதை பத்தின வீடியோவும் அதுல இருக்கிற ஸ்டோரியும் அதுல வந்து இருக்கிற ட்விஸ்ட் தான் பார்க்க போறோம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சென்னையில இருந்து வர வேண்டியவங்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி தான் வராங்க ஏன்னா நிவார் புயல் வந்ததுன்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் த வாஸ் அ சைக்ளோன் இன் சென்னை த நேம் ஆஃப் த சைக்ளோன் வாஸ் நிவார் தே லேண்டட் ஹியர் சேஃப்லி தே ஆர் சேஃப் அண்ட் சவுண்ட் த த கோவிட் ட்ரான்ஸிட் வாஸ் வெரி குட் தெர் வாஸ் நோ ப்ராப்ளம் அட் தி ஏர்போர்ட்ஸ் அட் ஆல் த ஏர்போர்ட்ஸ் வர் கிளீன் த ஏர்க்ராஃப்ட் வாஸ் கிளீன் த ஃபுட் வாஸ் குட் எவ்ரி திங் வாஸ் அ பாசிட்டிவ் அண்ட் இஸ் தே ஆர் ஆக்சுவலி கம் தே ஹேட் அ கம்ஃபர்டபுள் ட்ரிப் ஹியர் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா அவங்க வந்து ஏர்போர்ட் அங்கே சென்னை ஏர்போர்ட் க்ளீனாக இருந்தது டெல்லி ஏர்போர்ட் க்ளீனாக இருந்தது எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் வந்து அவங்க ரீச் ஆகிட்டாங்க சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஏர்க்ராஃப்ட்டும் நல்லா இருந்தது ஸோ இப்போ நம்ம கதையோட ஸ்டார்டிங்க்கு போகலாம் முதல்ல என்னென்னா சென்னையிலேருந்து கிளம்பின உடனே எல்லாம் வந்துட்டாங்க சூப்பராக ரெடி ஆகி ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் வீட்டில் எல்லாருக்கும் பாயெல்லாம் சொல்லிட்டு மாஸ்க்கெல்லாம் போட்டு செக்இன் பண்ணி செக்இன் கவுண்டரில் நின்றுட்டு இருக்காங்க திடீர்னு பார்த்தா அந்த கவுண்டரில் இருக்கிறவர் வந்து ஒன் மினிட் மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு நின்று எல்லாரையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு என்னடா அது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்களேன்னு பார்த்தா நோ மேம் சாரி ஏர்போர்ட்டே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க என்னடா அது ஏர்போர்ட்டே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களா இப்படி நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாக் ஆகிட்டாங்க இதில் ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா எங்கள் வீடு வந்து ஏர்போர்ட்லேருந்து ரொம்ப கிட்ட லிட்ரலி நாங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் எங்கள் வீடு இருக்குன்றதுனால ரொம்ப ஈஸி ஸோ எங்களுக்கு ஓகே உடனே வீட்டுக்கு போயிடலாம் திரும்ப எப்போ திறக்கிறாங்களோ அப்படி வந்துடலான்ற மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஏன்னா ஓரளவுக்கு முதல்லே எங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஃப்ளைட்ஸ்லாம் கேன்சல் ஆகிட்டே தான் இருந்துச்சு ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம ப்ரீ பிளான்டாக இருந்ததுனால இட் வாஸ் ஓகே பட் இது நடக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கல ஏன்னா ஏர்லைனை பொறுத்த வரைக்கும் வாங்க ஒன்றுமே சொல்லலை மெசேஜ் வரல கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரி எதுவுமே ப்ரிகாஷ்னரியாக அவங்கக்கிட்டேருந்து வரல ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியல இது என்ன ஆயிருக்குன்னா செம்பரம்பாக்கம் ஏரி இருக்கு இல்லையா செம்பரம்பாக்கம் லேக் அந்த லேக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டார் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் ஸோ அதனால் ஓப்பன் பண்ண உடனே எங்கே தண்ணி வந்துடுமோ ரன்வேக்குள்ளே அப்படின்ற பயத்தில் வந்து அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க சரி இவங்களை ஸ்டாப் பண்ண உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் சரி ஓகே வாங்க வீட்டுக்கு வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு வரத்துக்குள்ள நல்ல காலம் என் கசனும் என்னுடைய ஹஸ்பண்டோட பிரதர் இன் லாவனும் இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் தம்பி ஸோ அவங்க வந்து கூடையே இருந்து எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து வீட்டுக்கு வந்து விட்டாங்க ப்ளஸ் டிரைவர் அண்ணா இருந்தார் எல்லாரும் இருந்தாங்க ஸோ அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ளஸ் வீட்டில் எல்லா நெய்பர்ஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க எல்லாருமே ஒரு ப்ரிப்பேர்ட் வி வர் மென்டலி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் திஸ் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு கோவிட் டெஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஒன்று எடுத்திருந்தாங்க அது வந்து நைன்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு தான் வேலிட் ஃப்ரம் த டைம் யூ ஸ்டார்ட் டில் த டைம் யூ எண்ட் ஸோ அன் அது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கியான மேட்ரு என்னென்னா அவங்க ரே லேண்ட் ஆகும் போது அந்த எக்ஸ்பைரி ஆகிற டை
வந்த உடனே ஆல்ரெடி நம்ம அத்தைக்கு வீல் சேர் கேட்டிருந்தோம் அவங்களுக்கு ஒரு நீ ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதுனால அதனால் அவங்களுக்கு வீல் சேர் போட்டதுனால வீல் சேர் வந்துட்டாங்க அம்மாவுக்கும் ஆக்சுவலி ரிக்வஸ்ட் பண்ணி தான் வந்து வந்தாங்க அம்மாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கல சம் டிலே ஆச்சு நினைக்கிறேன் சம் கன்ஃபியூஷன் நம்ம ஒருத்தர் ஸோ வீல் சேர் சர்வீஸ் நான் பற்றி ஏன் சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் அங்கேருந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் அனுப்புறீங்கன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் அதை அவெயில் பண்ணிக்கோங்க சீனியர் சிட்டிசனாக இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கண்டிப்பாக அவெயில் பண்ணிக்கணும் இதில் யோசிக்கவே த நினைக்காதீங்க தயங்காதீங்க வைக்கப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம ஊரில் ஐயோ என்னடா அது வீல் சேரில் ரஜினி அவங்க அம்மாவை தூக்கிட்டு போன மாதிரி அந்த சீன்லாம் அவ்வளோ சீன்லாம் கிடையாது இது கன்வீனியன்ஸுக்கு நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு டிக்கெட் வாங்கும்போது கம்பல்சரியாக இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அதுதான் அவங்களோட ஜாப் ஸோ அதனால் அது ஒரு பாயிண்ட் உங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஃபேமிலியை பேரண்ட்ஸ் கொண்டு வரீங்கன்னா இதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ரெண்டாவது ஒரு டிப் நான் தரேன் நீங்கள் பேக்கிங் பண்ணும்போது எப்போவுமே லிமிட் வைக்கிறத விட ஒரு ஒரு கிலோ கம்மியாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே ப்ராப்ளம் வராது சப்போஸ் அதையும் மீறியே வச்சுட்டிங்கன்னா கூட நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத எடுத்து கொண்டு வந்து கருட வேகாலாம் எங்களுக்கு அனுப்ப சொல்லிவிடுவோம் இல்லை நீங்கள் அப்படி தேவையில்லைன்னா மோஸ்ட்லி ஸ்நாக் ஐட்டம்ஸை நம்ம மனசில் எடுத்துடலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் வச்சிட்டிங்கன்னா அது திரும்ப கொடுத்துடலாம் இல்லை நம்ம வெளியே நிற்கிறாங்களா அவங்ககிட்ட நீங்கள் கொடுத்துடலாம் பட் இன்றைக்கி கோவிட் சுச்சுவேஷன்லாம் அப்படி முடியுமான்னு தெரில ஏன்னா முன்னாடிலாம் நம்ம உள்ளே வெளியே உள்ளே வெளியே போயிட்டு வருவோம் இப்போல்லாம் அப்படி அலோவ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் கோவிட் டைம்ன்றதுனால எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது பட் அவங்க அந்த சூட் கொடுத்து அந்த மேலே கவரிங் போட்டு அதெல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சென்னையில் நம்ம நம்ம ஊரில் இருக்க கூட்டத்துக்கு இவ்வளோ அழகான பிளான் பண்ணுறதுன்றது பெரிய விஷயம் ஸோ தட் இஸ் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சென்னை அண்ட் டெல்லி ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டிஸ் இந்த மழையிலையும் இதுலேயும் அவங்கெல்லாம் வீட்டிலேருந்து எங்கேருந்து தண்ணியில் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறவங்களாம் வந்து வேலைக்கு வரணும் இல்லையா யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த கிரவுண்ட் ஸ்டாஃபாக இருக்கட்டும் க்ரூவாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் வரணும் இல்லை ஸோ நிஜமாகவே ஹியூஜ் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் தெம் இதோடைய பார்ட் நான் ஆல்ரெடி ஒரு பார்ட் ஒன் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்சல் வந்து அன்பாக்ஸிங் கண்டிப்பாக இப்போ இவங்க கொண்டு வந்த பெட்டியில் இருக்க எல்லா சரக்கையும் நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டி அது இன்னொரு வீடியோ போட போகிறேன் இதுக்கு அடுத்த வீடியோ கண்டிப்பாக நான் அதை அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ட்ரா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் எஸ்பெஷலி யூஎஸ் வரீங்கன்னா ட்ராவல் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அது வந்து இன்சூரன்ஸ்ன்றது என்ன மேபி நடக்கலாம் நடக்காமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுதான் எடுக்க தேவையில்லைன்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ஆனால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது சப்போஸ் அமெரிக்காவில் வந்து உடம்பு முடியாமல் படுத்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பில்லுமே மூவாயிரத்துலேருந்து அஞ்சாயிரம் டாலர் எட்டாயிரம் டாலர்லாம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது நம்மளால் அஃபோர்ட் பண்ணவே முடியாது எதுக்குன்ற இது மாதிரி ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ட்ராவல் ஒரு லட்சம் எடுக்கிறீங்கன்னா கூட ஒரு லட்சம் டிக்கெட்டுக்கு சேர்த்து இன்சூரன்ஸ் நினச்சி மனசில் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் இவ்வளோ தூரம் நம்ம பேரண்ட்டை கொண்டு வரும்போது அவங்கள ஜாக்கிரதையாக அங்கே வச்சுக்கணும் இல்லையா அதனால் இன்சூரன்ஸ் நாங்கள் வந்து பேட்ரியட் அமெரிக்கா ப்ளஸ் அப்படின்ற பிராண்டு தான் வாங்கியிருக்கோம் நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா எல்லா வெப்சைட்லேயும் இது அவைலபிளாக இருக்குது இது வந்து பிபிஓன்றதுனால எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் அக்செப்டட் இன் நெட்ஒர்க்காக இருந்தால் நம்ம இங்கே இருக்கிற லோக்கல் இன்சூரன்ஸ் எப்படி யூஸ் ஆகுமோ அதே தான் யூஸ் ஆகும் கவரேஜ் ஆல்ரெடி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எனக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான இன்சூரன்ஸ் தான் எனக்கு அடிக்கடி இந்த கொஸ்டின் வரும் எந்த இன்சூரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன வாங்கியிருக்கீங்கன்னு ஏன்னா அடிக்கடி வந்திருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் அதனால் அப்புறம் இன்னொரு ஃபன்னான விஷயம் என்னென்னா அம்மாவும் வராங்க வினோதோட அம்மா என்னோட மாமியாரும் வராங்க ஸோ பசங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பா ரெண்டு கிராண்ட்மாவும் இங்கே இருக்க போகிறது ரொம்ப ஒரு ஃபன்னான தமாக்கா தான் அவங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும் எங்களுக்கு அவங்களோட அருகாமையில் இருக்கும்போது எங்களுக்கு வீட்டில் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதனால் எங்களுக்கும் அது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்பெஷலான ஃபீலிங் ஹாலிடே சீசன் வர்றதுனால அவங்க எங்களோட இருந்தாங்கன்னா நாங்களும் இங்கே பசங்களுக்கு ஒரு மெமரி தானே நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மெமரி க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக தான் இந்த ஹோல் இந்த வீடியோவுமே அதுக்காக தான் ஏன்னா நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி இல்லைனாலும் ஃப்யூச்சரில் என்ன நம்ம பசங்கள் எல்லோரும் நம்ம ஃபேமிலி எல்லாம் நம்மளை பார்த்து இப்போ எல்லோருமே என்கிட்ட சொல்லுவாங்க
செக்யூ அதாவது செக்யூரிட்டி இந்த சென்ஸ் இந்தியாவில் இப்போ இறங்கின உடனே நம்ம கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இங்கே கிடையாது யூஎஸில் அது இல்லவே இல்லை அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இருந்து தவிர அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த மாதிரி ஒன்றும் ரீ என்ஃபோர்ஸ் பண்ணவே இல்லை யாருக்கும் ஸோ அதனால் உள்ளே இங்கே யூஎஸ்க்குள்ளே வர்றது ஈஸி தான் உள்ட்டாவாக இங்கே இருந்து அங்கே போகிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் அது என்னமோ அமெரிக்காலேருந்து போனாவே எல்லாருக்கும் கோவிட் அங்கே தான் கொடுக்குறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு மாயை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கேருந்து கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி போனாங்க அவங்களுக்குலாம் ஃபேமிலிக்கே டெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள ஹோட்டலில் கொண்டு போய் குவாரண்டைன் பண்ணி அந்த மாதிரி இது இது அதுன்னு இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் வந்ததுக்கப்புறம் அம்மா ரெண்டு பேரையும் இங்கே குவாரண்டைன் பண்ணிடுவோம் ஒரு வாரத்துக்கு ஏன்னா அவங்க சேஃப்டிக்காக தான் ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன்று இங்கே வெதர் ரொம்ப கூல் கோல்டாக இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு உடம்புக்கு எதுவும் வந்துடக்கூடாது ரெண்டாவது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து ஜெட் லேக் அதெல்லாம் சரியாகலாம்ல அதனால் அவங்க வீட்டில் இருப்பாங்க இல்லைனாலுமே கொஞ்சம் இந்த கோவிட் டைமில் எங்கேயும் பெருசாக எல்டர்லி கொண்டு போகக்கூடாதுல அதனால் நாங்களுமே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்க போகிறோம் ஏன்னா விவின்க்கு ஸ்கூல் சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது எங்களுக்கு நல்லது இப்போ நீங்கள் எப்படி அங்கேருந்து புறப்பட்டு எப்படி இங்கே வந்தாங்கன்னு பார்த்தது என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு ட்ராவல் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா எப்படி இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணணும் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிப்ஸ் வேணும் இது வரைக்கும் நான் பிளேன்லேயே இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப் போனது கிடையாது எனக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது எனக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அமெரிக்காவை பற்றி ட்ராவலை பற்றி சொல்லுங்கள் இது கிச்சன் சேனல் தான் எனக்கு புரியுது ஆனால் நிறைய இப்போ வ்ளாக் தான் நல்லா பார்க்குறாங்க எல்லாேருக்கும் பிடிக்குது ரொம்ப ஆசைப்பட்டு பார்க்குறாங்க நடு நடுவில் ஒரு ரெசிபீஸ் ஒன்று ரெண்டு ரெசிபீஸ் போட்டுட்டு தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வித்தியாசமாக வேணும்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக செஞ்சு போடுறேன் வீடியோ செஞ்சு நான் போ பண்ணி காட்டுறேன் ஃபேமிலி எப்படி வந்து நடத்தணுன்றது கூட ஒருத்தவங்க எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க எப்படி ஃபேமிலி நடத்தணும் இப்போ குழந்தைங்கள எப்படி டிசிப்ளின் பண்ணணும் இது எனக்கு வீடியோ சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் கூட கொஞ்சம் க்ளீனிங் வீடியோஸ் போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் அதெல்லாம் ஆன் த கோலாக நான் போடுறேன் தேங்க்ஸ் கிவிங் வந்ததுனால நிஜமாகவே நான் வந்து எவ் எல்லா வீடியோலும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் நான் கிடையாது இப்போ மோர் தென் எவர் எங்கள் அம்மாவும் என் மாமியாரும் இங்கே இருக்காங்க ஸோ வினோதும் சந்தோஷமாக இருக்கார் எல்லாருமே குழந்தைங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ ஃபோ வித் அ ஃபுல் ஹார்ட் அம்மா அப்பா அம்மாவுக்கும் அத்தைக்கும் இந்தியாவில் ஹெல்ப் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்யூ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி என்னை என்கரேஜ் பண்ணுற உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்யூ எனக்கு இப்படி ஒரு பிளஸ்ட் லைஃப் இருக்கிறதுக்கு என்னோடய குடும்பத்துக்கு நான் ஒரு தேங்க்யூ சொல்கிறேன் முக்கியமாக வினோதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தேங்க்யூ சொல்லணும் ஏன்னா என் குரலை கேட்டு 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 பாவம் அவர் தான் எடிட் பண்ணுவார் காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் சயின்தவி குரலே தான் வாழ்வார் அதில் அதனால் அவருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்யூ அப்புறம் எனக்கே நான் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ நானே போட்டு நானே பண்ணுறதுக்கு ஸோ வித் ஸோ மச் லவ் அண்ட் ஸோ மச் அஃபெக்ஷன் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஃப்ரம் மை கிச்சன் டு யோர்ஸ் ஹாப்பி தேங்க்ஸ் கிவிங் அண்ட் ஹாப்பி ஹாலிடேஸ் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து எஸ்எஃப்ஓ ஏர்போர்ட் ரொம்ப காலியாக இருக்குது பாருங்கள் யூஸ்வலாக வந்து ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும் ரொம்ப பிஸியான ஒரு ஏர்போர்ட் அது இங்கே வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் வந்து எல்லா யூனிஃபார்ம் இந்த பழைய காலத்தில் போட்டிருந்த ஹோஸ்டர்ஸ் போட்டிருந்த யூனிஃபார்ம் எல்லாமே அதில் அழகாக டிஸ்பிளே மாதிரி பண்ணி ஒரு மியூசியம் இருக்குது ஸோ சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ ஏர்போர்ட்டில் நீங்கள் டைம் பாஸ் பண்ணணும்னா ரொம்ப ஈஸி அங்கே வந்துட்டு நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் அது ஒரு நல்லாயிருக்கும் இவ்வளோ காலியாக ஏர்போர்ட் நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது வினோத் பிக்கப் பண்ண போயிருந்தார் அவர் எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் பார்க்குறதுக்காக ஒரே ஒரு ஏர்லைன் தான் வந்து இறங்குச்சு அது எங்களுக்கே தெரில என்ன இந்த இப்படி தான் இருக்கா கோவிட் டைம்லன்னு தெரியல பட் ஒரு விதத்தில் நல்லது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்க்கு நல்லா இருக்கு இல்லையா அதனால் இந்த ஒரு இடத்துல அரைவல் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு இடத்துல டிபார்ச்சர் இருக்கும் அரைவலில் வந்து நம்ம எல்லோரும் போய் உட்காந்து ஒரு டிவி இருக்கும் அந்த டிவியில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து வந்தோடனே இந்த மாதிரி ஒரு போர்டில் வந்து அரைவல் டிபார்ச்சர் வந்து ம மேலே வந்து டிபார்ச்சர் கீழே வந்து அரைவல் மேலே இருக்கிற டிபார்ச்சர் ஏரியாவில் வந்து இந்த மியூசியம் சொன்னால் அது பக்கத்துலேயே ஒரு காஃபி ஷாப் இருக்கும் அங்கே சாப்பாடு எல்லாமே வரும் நாங்கள் எப்போ சென்ட் ஆஃப் பண்ண போனாலும் இங்கே வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு பேக் பண்ணி கொண்டு போய் அங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அனுப்புவோம் ஸோ அது நீ இவங்க ஆறு மாதம் கழித்து ஊருக்கு போகும்போது
உங்க பிக்கப் பண்ண வரவங்க அந்த இடத்துல வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அது ரொம்ப நல்லா பர்ஃபெக்ட்லி பிளான்டு ஒரு ஏர்போர்ட் தான் இந்த ஏர்போர்ட் இந்த அரைவல் ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா ரொம்ப நேரம் நிறுத்த முடியாது அது ஒரு அனதர் திங் யூ நீட் நோ எந்த ஏர்போர்ட்லேயுமே இங்கே வந்து சும்மா நம்ம வண்டியை நிறுத்திட்டு அப்படியே கதை பேசுகிறது லாய்ட்டரிங் அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் வீல் சேரில் கொண்டு வராங்க வெளியே எல்லாரையும் கொண்டு வராங்க அவங்களெல்லாம் கொண்டு ஒரு 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 ஃபேமிலி மெம்பர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க நாங்கள் ரெண்டு மாம்ஸ்க்குமே வீல் சேர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ தட் லக்கேஜ் எல்லாம் நம்மளுக்கு சேஃபாக வரணும் இல்லையா அதுக்காக வீணை எடுத்துகிட்டு வராங்க ஒருத்தங்க வீணை ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வீணை கண்டெய்னரில் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஸோ அதுக்கான அது அதுவும் நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்குறீங்க சான்ஃப்ரான்சிஸ்கோ ஏர்போர்ட்டில் வந்து டெம்பரேச்சர் செக்கு இந்த மாதிரி பயங்கரமான கோவிட்கான வேலையெல்லாம் எதுவுமே பண்ணவே இல்லை இங்கே அதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் வரும்போதே ஒரு நெகட்டிவ் டெஸ்ட்டோடு வரணும்னு சொன்னாங்கள்ல அது ஒன்று மட்டும்தான் இப்போ அம்மாவும் அத்தையும் வெளியில் வராங்க வீல் சேரில் அம்மா வந்து பின்னால் எல்லா சூட் கேஸெல்லாம் லோட் பண்ணி அம்மா பின்னாடி நடந்து வராங்க ஸோ நல்லபடியாக வந்து ரீச் ஆகிட்டாங்க நீங்கள் ரொம்ப நாங்கள் நினச்சதை விட அவங்களோட ஜேர்னி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஏர் இந்தியாவில் கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ணுறது நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் கோவிட் டெஸ்ட் மட்டும் நீங்கள் இந்தியாவில் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் சேஃப்டிக்கு நல்லது வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் அவங்கள வெளியே எங்கேயும் கொண்டு போகாமல் சேஃப்டியாக வச்சுக்கோங்க வீட்டுக்கு வந்தோடனே எல்லா லக்கேஜையும் நம்ம வைப்ஸ் போட்டு க்ளீன் பண்ணோம் பக்காவாக தொடச்சிட்டோம் தொடச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் எல்லாத்தையும் உள்ளே ஏன்னா நமக்கு தெரியாது இல்லையா அது எங்கெல்லாம் போயிரு